观众朋友们，大家好，我是脑补君。说起跨海大桥，人们印象最深刻的莫过于刚刚建成不久的港珠澳大桥。这座大桥也是迄今为止世界上最长的跨海大桥，全长五十五公里。但是就在二零零二年 ，NASA 在网络上发布了一张谷歌的卫星拍摄到的航天影像图，图中我们可以清晰的看到，在印度和斯里兰卡的宝克海峡之间有一条狭长的海底沙洲。这张影像一出，便在印度掀起了一场持续多年的关于神话和历史的大论战。原来，除了港珠澳大桥以外，地球上还存在着另一座跨海大桥，长度还达到了惊人的四十公里。最惊人的是，它的建造时间可能是在一百七十万年前。今天，我们就来聊聊这座神奇的跨海大桥——罗摩桥。在聊这座桥之前，我们必须先来说一说关于它的传说。之前的视频中，我们聊过，罗摩衍那和摩克波罗多被誉为印度古代的两大史诗。在罗摩衍那中，有一段关于罗摩王子拯救自己妻子西塔公主的故事，而这个故事就和罗摩桥有关。传说，阿育陀国的罗摩王子精通武术，擅长射箭。而他的妻子西塔公主则拥有着天下第一的美貌。有一天，西塔公主被魔王罗波纳劫走了。罗波纳是一个有十个头、二十只手臂的魔王，有点像我们传说中的哪吒。而罗波纳魔王就住在现在的斯里兰卡。于是，罗摩就开始了救妻之旅。在这段旅程中，罗摩为救自己的妻子，急忙向神猴阿努曼求助。而这个阿努曼在罗摩衍那中记载的是神的儿子。当罗摩和他的军队到达印度洋海边的时候，大海阻隔了他们的前进，而海岸对面就是斯里兰卡。于是罗摩想出了一个办法，他让猴神军队和建筑师们建造起一座巨大的桥梁。凭借建筑师的聪明才智和猴神军队的神奇工具，这座桥梁仅用五天就建成了，从印度一直延伸到斯里兰卡。最终，罗摩的军队通过这座大桥来到斯里兰卡。并战胜了魔王罗波纳，救出了自己的妻子，而这座桥便被称为罗摩桥。千百年来，罗摩桥一直是世代相传的神话故事，从来没有人提过疑义，也没有人去试图证实它的真实性。但就在2002年 ，NASA 发布了那张影像图之后，这一切便突然有了一个大的转折，因为图中的这道海底沙洲一端连接着斯里兰卡，另一端接着印度大陆。于是很多人都说。这就是传说中的罗摩桥，难道神话传说是真实存在的吗？直到2005年，印度政府宣布了他们的塞舒沙姆德伦运河计划。这个计划的初衷是为了疏通斯里兰卡和印度之间的宝克海峡，改善区域贸易效率。于是，印度政府就请到了印度地质队的巴德里纳拉亚南博士。对罗摩桥的这个区域进行了研究，最初的目的只是想证明这里是一个天然的海床，可以放心挖掘清理而不会损坏文物。罗摩衍那根本就是一个神话传说。然而，当巴德里博士和他的团队在桥上钻孔的时候，他们还发现了一些不可思议的东西。他们在海床表面以下六米处发现了一层巨石和珊瑚，位于另一层沙子上面，而且是巨石在珊瑚上面的。再往下大约四到五米的深处。又有一层坚硬的巨石，这些发现瞬间引起了人们对罗摩衍那中关于罗摩故事的怀疑。巴伯里博士也开始思考：这个罗摩桥难道真实存在吗？有没有可能在古印度时期，人们真的修建过罗摩桥呢？巴德里博士说，这块地方之所以让人震惊，是因为珊瑚只会生长在岩石和坚硬的表面上。但是这里的珊瑚不仅被压在石头下面，而且珊瑚下只是一些松散的沙子。换句话说，珊瑚不可能自然生长在那里，肯定是有人刻意放在那里的。有了这一发现，巴德里知道他需要去进一步探测这个地方，于是他就派出了潜水员下去检查那些珊瑚和石头。结果发现，在退潮时，一些疏松的沙子下面有一些排列整齐的河堤形状的巨石。巴德里说：“很明显是有人把这些巨石运送到这里，并且把它们修葺起来的，作用就是河堤或者桥墩。而所有的这些东西都让巴德里相信，这条宽两米到两点五米、长三十公里的堤道修筑起来的作用就是用来渡海的。”他的这段话也让很多印度教徒欣喜若狂，因为终于证实了罗摩桥是真实存在且是人为建造的。于是，印度教的那些信徒就把罗摩桥的这个地方奉为了圣地。
。科学家们听说后也纷纷前来调查，在对桥梁材质和石灰岩进行采样分析后，他们发现罗摩桥存在的时间居然超出了人们的想象。起初，一些科学家认为。罗摩桥最多修建于两千到三千年前，但是采样数据却显示，罗摩桥很可能存在了一百七十万年，这太惊人了，太难让人相信了。难道一百多万年前就已经有人类了？而且还有着非常高超的技术。一些科学家因此就提出了质疑：在如此遥远的过去，谁能去建造一座跨海大桥呢？但是如果我们看一看罗摩衍那，就会发现它实际上是包含了罗摩桥建造的详细描述的。其中的内容是这么写的：罗摩派出了成千上万的猴神士兵，活蹦乱跳地冲向大森林。那些巨大的猴神用强大的力量拔起大象大小的岩石和山脉，并用机械装置将这些巨石巨木运送到海边。还有一些神猴为了保持岩石修筑在一条直线上，拉起了一百根约根纳长的绳子。这个约根纳是古印度的一个技术单位。而另一些猴神拿着杆子测量起这座桥，在建筑师的指挥下，他们很快建造了这座跨海大桥。但在描述中有一行字特别引人注目：他们是用机械装置将巨石运送到海边。你能想象罗摩桥的建造者是用什么装置运送和放置山脉这么大的巨石吗？而且这已经不是罗摩衍那唯一一次出现不可能的先进技术和机械装置了。比如说，在故事中，魔王绑架了罗摩的妻子。而他乘坐的飞行器就是维曼拿。关于他，在之前的视频中我们聊过很多次，在《萨马经》上就对维曼拿有这样的描述：铁造的机器，结实圆滑，装有水银，一声咆哮，带着尾焰而子弹般的启动。《吠陀经》里说，维曼拿是一种由特殊金属制成的大型飞鸟，可以在天空甚至宇宙中来回穿梭，时速高达五千公里。而这种发动机消耗的燃料则是液态汞。那么，罗摩衍那会不会是一个记录曾经高科技古文明的故事，而不是一个神话传说呢？十九世纪末，英国地质学家菲利普·斯克莱特发表了一篇震惊全球的论文，标题是《马达加斯加的哺乳动物》。他提出了一个问题：他发现印度有很多狐猴的头骨，但是现在我们能看到狐猴的更多地方，应该是马达加斯加。在中东和非洲却没有狐猴，那么他们是如何穿越印度洋，从印度到达马达加斯加的呢？又或者说是如何从马达加斯加穿越印度洋到达印度的呢？菲利普·斯克莱特最后给出了一个答案，他认为这是因为过去印度和马达加斯加是一个巨大的超级大陆的一部分。这片大陆直到冰河时代结束，海平面上升，最终才沉入海底的。他把这片失落的大陆命名为利莫里亚。那现在我们来解释这件事就很简单了，因为大陆漂移的原因，曾经狐猴生活的马达加斯加和印度半岛是连在一块儿的。但有趣的是，在很多印度斯里兰卡文献里，包括罗摩衍那中，都提到了一个被印度洋淹没的古老大陆，名字不叫利莫里亚，叫库马里坎达姆。这是一个先进的古代文明的国家，几千年前或者几万年前或者几百万年前就被大海淹没了，而现在的罗摩桥就成了这个大陆是否存在，罗摩衍那是真实还是神话的关键点。而且这件事情的意义可能还不止于此，它还可能与人类诞生有关系。假如这个大陆真的存在，让我们把视线转移到那批建造了罗摩桥的猴子军队。猴子这个词在罗摩衍那里是这么写的，如今在印度语中也被翻译成猴子的意思。而一些古语言学家却发现，这个词在古代或者更古老的时期，竟是两个古词的合体，分别代表森林和人的意思。也就是说，这支多毛军队可能不是猴子，而是森林人，一种早期类人生物。于是，德国科学家海克尔提出了一个理论。最早的人类可能是亚洲灵长类动物的后代，而不是非洲之人。这就出现了一个问题：为何亚洲灵长类动物的后代却出现在了非洲，最终从非洲走向了全世界呢？有没有可能，这些亚洲灵长类动物其实最早生活在利莫里亚，直到利莫里亚在冰河时期被大海淹没，才分成了两波，一波走向非洲，一波走向印度。最终，非洲那只亚洲灵长类动物成为了今天智人的祖先。如果真是这样，那么罗摩衍那书中的猴神军队就不是猴子了，而是人类的早期祖先。那个时候的人类还是长毛的情况，但他们为什么会用机械呢
。一些学者把目光投向了传说中的罗摩人，在几千万年前，地球上可能真的有这样一批蓝皮肤的罗摩人存在。并且在库马里坎达姆这片大陆上发展出了自己的科技，同时将部分机械的使用传授给了当时的森林人，直到这片大陆沉没，导致罗摩人离开了这个地方。当然，以上都还只是一些揣测。如果罗摩桥能够证明库马里坎达姆存在，那么我们人类诞生的历史就要重写。同时，罗摩衍那里面描述的那些超古代文明的技术，就都有可能存在了。而这也就是为什么罗摩桥现在会成为一个如此具有争议话题的原因，因为它可能是解开古代文明或者上古核战的一把钥匙。二零一七年，美国科学频道就出一部关于罗摩桥的纪录片，名为《古大陆桥》。这部纪录片展示了由美国四所主要大学的科学家进行的研究成果，他们使用卫星图像和先前发现的地质样本来进行检测罗摩桥。这项研究最终结果很明确。虽然当地的沙洲是天然的，但上面的东西并不是天然的。那些岩石实际上是在沙子出现之前就存在了的，所以这里面肯定还有很多故事。这些结果也在暗示，卫星图像中的这个结构不是自然形成的，而是人造的。罗摩桥应该被保护起来。于是，在2021年初，印度政府宣布了他们将于2021年3月份正式探索研究罗摩桥。而这个项目至少需要三年时间才能完成。首先是对地下结构进行地质探测和检查，然后再对深层水下和地球内部的一些地质样本进行更全面的实验室分析。其目的长六百五十英尺高的巨石之上，这座遗址每天吸引成千上万的游客。自一九八二年以来，一直是联合国教科文组织的遗产。但是去过那里的很多人认为这块巨大的石头看起来很不自然，因为它的顶部非常平坦，几乎看起来像是以精确的角度切割的，上面还留下了很多存在时间非常久远的人工雕琢的痕迹。根据现代考古学家的说法，西吉里亚山顶上最早的定居点是建于公元五世纪的狮子堡里，遗址的大部分宫殿和巨大的花岗岩水箱都是在一个名叫加叶波的国王的命令下建造的，但是当地人却认为这个古老的遗址。是在数千年前由一位名叫罗伯纳的古印度神建造的，他是阿修罗种族的一员。据说这些神灵从天而降，统治着当时的部分人类。经常看我们视频的小伙伴应该知道，在我们之前的视频中，详细讨论了史前跨海大桥罗摩桥。这是一座古老的桥梁，由罗摩在印度和斯里兰卡之间建造。他对魔王罗伯纳发动了战争。而在印度史诗《罗摩衍那》中描述，罗伯纳当时统治斯里兰卡的宫殿就在西吉里亚。只是这座宫殿在与罗摩的战争中被毁。那么我们今天在西吉里亚看到的，有没有可能是罗伯纳废墟宫殿的遗迹？如果关于罗摩桥的故事是真实的历史记载，那么关于西吉里亚的故事是否也可能是真实的呢？让我们进入今天的故事。现在我们能查到的西吉里亚古城历史，来自于公元五世纪，当时斯里兰卡孔雀王朝的加叶波王子弑父篡位后。惧怕逃亡印度的弟弟木坚连回来复仇，于是迅速离开了首都阿努拉达普拉，迁到西吉里亚峰上，在那里的巨石之上建造了一座固若金汤的堡垒。但是十八年后，他还是战死在木坚连手中。之后，西吉里亚古城就此一弃。直到幺八九四年，英国陆军少校乔纳森·福布斯在骑马时偶然发现了这个地方。当时他看到这块地方非常特别，巨大的岩石上似乎还有人工堡垒的痕迹。于是这件事就迅速在西方考古界传开。在接下来的几年里，不少考古学家对该地区进行了数次挖掘。然而他们对发现的东西十分困惑，因为这座西吉利亚古城有各种先进工程能力的迹象，完全不像是公元五世纪能够造出来的。比方说，这处遗址的布局规划就远远比同时期的建筑要先进。遗址内不仅有城堡。宫殿、房屋和豪华花园，甚至还有私人泳池。遗址中的一部分还有类似于阶梯金字塔的结构建筑，与中美洲的金字塔特征十分相似。而在城市的西侧是另一个公园，里面有各种蓄水结构，包括为花园供水的精密液压系统。这种独特的设计由运河、湖泊、水坝甚至水泵组成，说明这片遗址的建设已经达到了深入规划的程度。直到今天，其中一些液压系统仍在为这片地区供水。最让人感到匪夷所思的，就是在整块岩石顶部发现的许多由粘土砖制成的结构。这些粘土砖大概有三百万块，这让考古学家都难以理解，因为从地面到顶部没有任何楼梯的迹象，所以他们很难解释古代建造者是如何将这些砖块运到岩石顶部的。而如今在西吉里亚古城，我们能看到的金属楼梯是上个世纪才建造的。
，以便游客可以参观该地点。那么，在公元五世纪甚至更早，如果没有合适的将砖块或材料运送到茂密的森林。并找到通往巨石顶部的方法，这就几乎是一项不可能完成的任务。更有意思的还在后面，在一些大大小小的路径和宫殿台阶建筑中，考古学家发现了巨大的白色大理石块，每个大理石块都非常重，并且有成千上万块。但是这片地区根本不产大理石，那么如此之多的大理石又是如何而来的呢？这些古代建筑者又是如何在没有楼梯的情况下，将数吨重的大理石块运到巨石顶部的？这让很多人对这座古城的建造起源提出质疑。一些考古学家在仔细观察巨石结构之后，注意到了一些奇怪的工具痕迹。这些痕迹看起来像是沿着岩石一侧的狭窄通道。他们经过检测和计算，证实这些标记是早在公元五世纪之前就已经雕刻好的。但在没有人能站上去的斜坡，这些标记又是如何刻在岩石侧面的？而在接近峰顶的巨石中，还发现了深邃的圆形孔洞，在钻孔附近。我们仍可以找到这些奇怪的凹槽痕迹。考古学家只能努力解释这些洞是如何用原始工具钻出来的，但是就连三岁小孩都明白，如果没有办法站在巨石旁边以及奇怪凹槽的高度上，那么这就是无法做到的事情。最重要的是，这些孔洞深入岩石深处，所有这些奇怪的标记看起来都是某种先进的机器在岩石上钻孔，甚至融化而成的。说到这里，我就想到了现代建筑工地在建高楼时，建筑工人会在周围用竹竿搭建外墙。这样不仅可以起到安全保护作用，同时也能让工人站在建筑外围钻孔或者砌墙。难道这些痕迹都是古人用这种方式留下的痕迹吗？然而，整个遗址最令人印象深刻的特征不是砖块、大理石块，甚至不是不寻常的钻孔，而是在场地中央一个巨大的花岗岩水箱。从高处看，这个水箱就像是用花岗岩砌成的，但其实它是在一块完整的花岗岩中雕刻出来的。整个水箱长九十英尺，宽六十八英尺，深度达到七英尺。这就意味着必须一处中间超过三千五百吨花岗岩才能完成。我们知道花岗岩是地球上最坚硬的石头之一，因此如果这一时期的人类使用的是原始的凿子和锤子，起码需要五年左右的时间才能凿空。那么古代工人真的经过多年的磨砺才挖空了这个花岗岩水槽吗？还是某种未知的先进技术存在的证据呢？如果你在现场查看这座花岗岩水池，你就会注意到水池中没有凿痕或锤痕。相反，你能看到长长的勺状标记，这与埃及和秘鲁的巨石遗址上看到的标记十分相似。所以，迄今为止，许多学者认为，古代建造者一定知道如何控制岩石的频率，从而让它们变得柔软，更容易改造和雕刻。水箱的另外一个特点就是它永远不会干涸，即使斯里兰卡的季节再干燥也是如此，水总是留在水箱里。这对于现代科技来说也是一个工程奇迹。一些考古学家研究后发现，水箱似乎可以通过渗滤收集水。深滤是液体缓慢通过过滤器的过程，但是水箱下方还有一个排水系统，可以确保即使在斯里兰卡潮湿的季风季节也不会溢出。所有这些工程奇迹都产生了许多关于西吉里亚遗址建设的悬而未决的问题。从花岗岩上各种不同寻常的勺子痕迹，到建造许多结构所需的大量材料，所有这些都表明这是一个超乎我们想象的古老遗址。很多人猜测，西吉里亚极有可能是在洪水或自然灾害中灭亡的，现已失落的古代文明的遗迹。而这个位于天空高处的地点，可能在洪水期间被用作避难所。由于没有通往结构顶部的古老台阶，或许该遗址的古代建造者还拥有反重力技术。而这些想法与当地的古老传说还有一些相似之处。根据当地人的说法，相传西吉里亚城是由一群从天而降的神灵创建的，他们来到地球。并在财神库比罗的住所建造了西吉里亚，而这群神灵中就有凶神恶煞的罗波纳。传说还指出，巨大的花岗岩水槽是罗波纳的游泳池，遗址最古老的部分也是他建造的。根据从斯里兰卡和印度地区收集的古代文献记载，罗波纳并非人类，他的祖先来自天上。据说罗波纳属于一个被称为阿修罗的种族，在印度文献《罗摩衍那》中被描述为几千年前来到地球的强大半神。而他是一个有十个头、二十只手臂的魔王，有点像我们传说中的哪吒。一开始，许多人认为这些故事只不过是神话传说。直到近些年，罗摩桥、维曼纳以及反重力的科学研究不断展开，一些科学家认为，或许罗摩衍那是一部关于来到地球的外星人的古老历史记载，而罗伯纳就是使用先进技术来搬运城市建设所需材料的最初建造者。除此之外，在整个印度神话中，我们可以找到许多关于维曼纳的参考资料。这是众神从天上来到人间和环绕地球旅行的飞行器。此外，也能找到罗伯纳驾驶维曼纳和罗摩大战的场景。那么，有没有可能罗伯纳就是使用维曼纳建设了西吉里亚城呢？除此之外，关于罗伯纳的来源还有另一种说法。很多西吉里亚当地老人将罗伯纳称为印度神话中的爬行动物之神。
，而西吉里亚城中也能找到这种线索。比如，当人们进入西吉里亚遗址时，首先就会注意到正门处坐着两个巨大的雕刻脚，当地人称这些为狮子的爪子，但狮子的爪子实际上有四只大指头和一只小指头，西吉里亚的爪子则是三个指头，这就让很多人怀疑这个雕刻实际上描绘的是某种爬行动物。因为大多数古代爬行动物都是三个大脚趾，而一些当地人就将这些脚称为罗伯纳的脚，这是否意味着罗伯纳是某种爬行动物、类人动物？在一些古代文献中，罗伯纳不是完整的人类，只有他父亲是，而他的母亲则是完全不同的物种，可能是爬行动物。所以当罗伯纳出生时，据说他是一个混种。不仅如此，他还能够通过改变容貌特征来欺骗他人，也能够通过与周围环境融合而变得几乎隐形。在拉玛间中就描述了罗伯纳拥有绿色蜥蜴般的皮肤，即使在现代，包括蛇在内的各种爬行动物都以爬行动物之王罗伯纳命名。不仅如此，根据古代泰米尔语和僧伽罗语文献，斯里兰卡的原住民是被称为纳加的种族，瑙嘎是蛇的现代词。但根据这些古代文献，瑙嘎是这些最终被迫生活在地下的爬行动物混血生物的名字。有些人认为他们至今仍生活在地下，所以当时那些统治斯里兰卡、建造西吉里亚古城的神灵，会不会就是一群古老的爬虫族或者蜥蜴人呢？这个可能也不是没有，毕竟在古埃及、古巴比伦雕刻，甚至古中国的壁画中，都能找到古人和爬虫族互动的证明。斯里兰卡或许也无法避免，而这也是为什么罗摩非要消灭罗伯纳的原因。难道仅仅是对方抢了自己的老婆吗？或许也和罗伯纳是爬虫族有关。好了，今天的节目到这里就结束了。我是脑补君，我们下期再见。